എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ ലെവൻത്ത് സുവോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് ആനിമൽസിന്റെ ആ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ജീവികളിലും ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ അത് നമ്മൾ ആനിമൽ കിണ്ടത്തി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ നാല് തരം ഓർഗനൈസേഷൻ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സെല്ലുലർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ആനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിലും സെൽസ് ഉണ്ട് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കും നിങ്ങളുടെ ബോട്ടണിയിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ അതായത് സെൽ ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സെൽസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് സെൽസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണല്ലോ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സെല്ലുകൾ വെറുതെ നമ്മുടെ ബോഡി നിറയെ സെല്ലുകൾ അട്ടി അട്ടി വെച്ചിരിക്കല്ല അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഇല്ലേ ആ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓർഗൻസിനെ കൊണ്ട് ഓർഗൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂസിനെ കൊണ്ട് ടിഷ്യൂസോ സെൽസിനെ കൊണ്ട് സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് ടിഷ്യൂ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സെല്ലുകൾ ടിഷ്യൂസിന്റെ ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് പ്രകാരം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊന്ന് ഒരു ആനിമലിനെ കുറിച്ചാണ് അത് കോക്രോച്ച് അല്ലെ കൂറ ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറയാം രണ്ട് ആനിമൽസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഒന്ന് നമ്മുടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഉറുമ്പ് വല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ആന ആനയെയും ഉറുമ്പിനെയും നമ്മൾ എടുത്താൽ ഇതിൽ ആർക്കാണ് വ്യത്യസ്ത തരം ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുക വ്യത്യസ്ത തരം തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ടൈപ്പ് ആന വലിയൊരു ജീവിയാ അല്ലെ ഉറുമ്പ് ചെറുത സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആർക്കായിരിക്കും ആനക്ക് എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട എന്നാ ചെറിയ ഉറുമ്പിനാണോ അല്ല ഓൾ ആനിമൽസ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് എത്ര ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് മലയാളത്തിൽ ടിഷ്യൂസിന് നമ്മൾ കലകൾ എന്നാ പറയാ കല സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് തരം ടിഷ്യൂസ് ആണ് ആനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാ നോക്കാലോ ഒന്നാമത്തത് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ രണ്ട് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ മൂന്ന് മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ നാല് ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ ഏതൊക്കെയാ നാല് ടിഷ്യൂസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ വിശദമായിട്ട് നാലെണ്ണത്തെ കുറിച്ചും പറയാം അതിനു മുൻപ് നമുക്ക് ഒരു ടിഷ്യൂ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം എന്താ ഒരു ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ലാണോ രണ്ട് സെല്ലാണോ അല്ല ഒത്തിരി സെൽസിനെ ചേർത്ത് വെച്ചത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് നിങ്ങളിരിക്കുന്ന റൂമില് ആ ചുമരുകളൊന്ന് നോക്കൂ അതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് 
എന്തിനെക്കൊണ്ടാ സാധാരണ വീടുകളിൽ കല്ല് വെച്ചാ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ തൽക്കാലം ഞാൻ ഒരു ടിഷ്യൂ ഒരു ചുമരായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുന്നു നിങ്ങളും അങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഒരു ചുമര ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന എന്തിനെ കൊണ്ടാ ഒത്തിരി കല്ലുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് ശരിയല്ലേ ആ കല്ലുകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെങ്കല്ല് തൊട്ടപ്പുറം കരിങ്കല്ല് അതിനപ്പുറം ഇഷ്ടിക പിന്നെ ഹോളോ ബ്രിക്സ് അങ്ങനെ മിക്സ് ആയിട്ടാണോ വെക്കുന്നത് അല്ല ഒരു ചുമരിലെ കല്ലുകളെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് ശരിയല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ ആ ചുമരിലെ കല്ലുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടാറുണ്ടോ ഒരു ചുമരിലെ കല്ലുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടാറുണ്ടോ പിന്നെ കൂട്ടിമുട്ടാതെ നിൽക്കുമോ അത് ആ നിൽക്കും എങ്ങനെയാ ആ കല്ലുകൾക്കിടയിൽ സിമെന്റ് ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ കല്ലുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ടിഷ്യൂലോട്ട് വരാം എ ടിഷ്യൂ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിമിലർ സെൽസ് ഒരുപോലെയുള്ള സെല്ലുകളുടെ ഗ്രൂപ്പ് along with intercellular substances nokku cell galkidil substances kaanam a group of similar cells along with intercellular substances inter ennu paranjal njan kazhinja chapter adayathu kshamikanam onnamatha chapter alla randamatha chapter ആനിമൽ കിങ്ഡം ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇന്റർ സെല്ലുലാറും ഇൻട്രാ സെല്ലുലാറും എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഇന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയിൽ നോക്കൂ സെല്ലുകൾക്കിടയിൽ സെല്ലുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്റർ സെല്ലുലാർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപോലെയുള്ള സെല്ലുകൾ ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അലോങ് വിത്ത് അവരുടെ കൂടെ എന്തുകൂടെ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇന്റർ സെല്ലുലാർ സബ്സ്റ്റൻസസ് മാത്രമല്ല ആൻഡ് ദേഫോം പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻസ് അവർ ചില പ്രത്യേക ജോലികൾ ചെയ്യുന്നു ആര് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടിഷ്യൂസ് മനസ്സിലായോ ടിഷ്യൂ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിമിലർ സെൽസ് അലോങ് വിത്ത് ഇന്റർ സെല്ലുലാർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് ദ പെർഫോം പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ടിഷ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടം സെല്ലുകളെ സെല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രത്യേക ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ കല നാല് തരം ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മലയാളം മീഡിയം പഠിച്ചു വന്ന ആളുകൾ ആവരണ കല എന്താ ആവരണ കല കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ യോജക കല കണക്ടീവ് മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ എന്താ പേശി കല അല്ലെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ടേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കിയപ്പോ ഇവിടെ മാത്രമേ മസിലുള്ളൂ എന്നല്ല അതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ അഥവാ നാടി കല ന്യൂറോണുകളുടെ ആ ഗ്രൂപ്പ് മനസ്സിലായോ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവും എന്തായാലും എല്ലാ ആനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിലും നാല് തരം ടിഷ്യൂസേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ഓരോ ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഏതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ടിഷ്യൂ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേരിലുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആവരണ കല ആവരണം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം പൊതിഞ്ഞ് നിർത്തുക അല്ലെ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അവയവം നമുക്ക് സ്റ്റോമക്ക് എടുക്കാം സ്റ്റോമക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇതിനാവരണം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ലേ അല്ലെ പുറത്തായിട്ട് അതായത് ഈ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഇതൊരു എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ 
ഇതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഫ്രീ സർഫസ് അത് എവിടെ നോക്കിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഓർഗന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് നോക്കിയിട്ടല്ലേ കണ്ടോ നിങ്ങള് പുറത്തു നോക്കിയിരിക്ക അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കൂ ഇതൊരു പാസേജ് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് എടുത്തോളൂ എയർ പോകുന്ന വഴി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് എവിടെ ഉള്ളിലായിട്ട് ആ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രീ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതല്ലേ ഈ കാണുന്ന ഫ്രീ സർഫസ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആണോ നോക്കുന്നത് ഉള്ളിലാണോ നോക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ അല്ലേ ഓക്കെ സോ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഫ്രീ സർഫസ് ആ ഓർഗന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗത്തെയോ ആയിരിക്കും നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരെന്തായിട്ടാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണലി നോക്കി നിൽക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് കവറിങ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്ന ഉള്ളിലുള്ളതിനെയോ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈനിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈനിങ് അപ്പൊ ഇത് കവറിങ് ഇത് ലൈനിങ് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂസ് അവര് ബോഡി പാർട്സിന്റെ സം ബോഡി പാർട്സിലെ എക്സ്റ്റേണൽ ഭാഗത്തെയും അതുപോലെ ഇന്റേണൽ ലൈനിങ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നു കവറിങ് ആൻഡ് ലൈനിങ് വ്യക്തമാണോ പറഞ്ഞേ യെസ് ഇനി ഇതെങ്ങനെ കാണുക നോക്കുക എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂസ് പല തരത്തിലുണ്ട് പല തരത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു എപ്പിത്തീലിയത്തെ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിനെ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഒന്ന് നോക്കൂ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം മറ്റൊന്ന് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം ഏതൊക്കെയാ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ എപ്പിത്തീലിയൽ സെല്ലുകളെ ഒരു ലെയറിൽ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുക ഒറ്റ ലെയർ ഈ കാണുന്നത് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് ആണെന്ന് കരുതുക അതിന് നമ്മൾ ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് വെച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര സെൽസ് ഉണ്ട് എത്ര ലെയർ ഉണ്ട് ഒറ്റ ലെയർ അല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽ സെല്ലാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ലെയർ ഒറ്റ ലെയർ അതിനു മേലെ വേറൊരു ലെയർ അതിനു മേലെ വേറൊരു ലെയർ ഇങ്ങനെ ലെയർ ലെയറുകളായിട്ട് ഒന്നിലധികം ലെയറുകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കാം കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം സോ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് എന്താ It is made up of single layer of epithelial cells. That is why it is called simple epithelium. And now, more than one epithelial cells, cell layer, that is why we call it compound epithelium. Do you understand? Okay. Now, so based on the structure and the function, Epithelium, simple epithelium can be divided into three. Three, right? Three. No, you can. First one. Squamous epithelium. Cuboidal epithelium. കോളംനാർ എപ്പിത്തീലിയം മൂന്നെണ്ണം ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം സെക്കൻഡ് വൺ ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം തേർഡ് വൺ കോളംനാർ എപ്പിത്തീലിയം മനസ്സിലായോ 
ഇത് ഈ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ഡിവിഷൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ലെയറുകൾ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയത്തിന്റെ അണ്ടറിലല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് എത്ര ലെയർ ഉണ്ടാവും സിംഗിൾ ലെയർ അതല്ലേ പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ലെയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് കീഴിൽ വന്ന ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പേരുടെയും എപ്പിത്തീലിയത്തിന്റെ ആ ലെയറിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിംഗിൾ ലെയർ ആയിരിക്കും വ്യക്തമാണല്ലോ ഓക്കെ ഇനഫ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ഓരോന്നായിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എത്ര ലെയർ ആ സിംഗിൾ ലെയർ it is made up of single layer of single layer of engane ella cell gal aanu ariyo these cells are very thin and flat valare thin um flat um aayittulla cells aanu adu okay maatramalla adinde border ennu parayunnathu irregular borders aanu engane ullada irregular borders നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം നോക്കിയേ ഈ ചിത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ബോർഡേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണുള്ളത് വളരെ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ബോർഡർ അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് മുറിച്ച പോലെ ഒന്നുമില്ല മാത്രല്ല വളരെ തിന്നാതെ അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ പറഞ്ഞേ സോ ഇറ്റ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് തിൻ ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ഇറഗുലർ ബോർഡേഴ്സ് വ്യക്തമാണോ പറഞ്ഞേ യെസ് എന്താ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയത്തിന്റെ ജോലി എന്നറിയോ ഇത് എവിടെ കാണുക എന്നറിയോ ആദ്യം അത് പറയാം നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആൽവിയോളയെ കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ വായു അറകൾ എന്ന് പറയും ആൽവിയോള ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ലെയറായിട്ടേ കാണൂ ഇത് അല്ലേ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇനോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിലും കാണാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എപ്പിത്തീരിയ ഏത് എപ്പിത്തീരിയത് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം എന്താ ജോലി എന്നറിയോ ഓക്സിജന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്നാൽ ഇതിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് ഇങ്ങോട്ട് പോകണം ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവരുടെ ജോലി എന്താ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിക്കരുതേ ഏത് മെത്തേഡിലൂടെയാണോ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ആ മെത്തേഡ് ആ പ്രോസസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഏതാ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താ ഡിഫ്യൂഷൻ അപ്പോ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയത്തിന്റെ ജോലി എന്നാ ഡിഫ്യൂഷൻ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ടിഷ്യൂസ് പഠിക്കുമ്പോ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ രണ്ടാമത് അത് എവിടെ കാണുന്നു തേർഡ് വൺ എന്താ അതിന്റെ ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാലോ സ്ക്വാമസിന്റെ എങ്ങനെയാ നേരത്തെ നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ എങ്ങനെയായിരുന്നു തിൻ ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ഇറഗുലർ ബോർഡേഡ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി എവിടെയാണ് കാണുന്നത് വാൾസ് ഓഫ് ആൽവിയോളൈ ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് എന്താ ഫങ്ഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ പഠിച്ചോ മനസ്സിലായോന്നല്ല പഠിച്ചോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് പഠിച്ചോ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളിൽ എത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതിലൊന്ന് ആ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ഒരു സ്ലൈഡിൽ എടുത്തിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് നോക്കണം എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുക എന്നറിയോ അത് നമ്മുടെ ചീക്കിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുക ഒരു ചെറിയൊരു ടോത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പരണ്ടി എടുക്കും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ വേദനയ്ക്കും ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ സോ ആ ചീക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പിത്തീലിയവും സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയമാണ് അല്ലേ അവിടെ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ഒരു നെഗറ്റീവ് മെസ്സേജ് സാർ പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതരുത് ഈ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ ചുണ്ടിനെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന കാണാം അല്ലേ 
അത്തരം ഉപയോഗം അവർക്ക് ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാവും എന്നിരുന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചുണ്ടിനിടയിൽ വെക്കുന്നതോടെ അവർക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് എന്താ അവർക്കുള്ള ഗുണം ആ വസ്തു വായിലോട്ടാണോ പോന്നെ വായിലൂടെ നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്കാണോ പോന്നെ വയറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ നേരെ വായിലോട്ട് ഇട്ട് ഇറക്കിയാ പോരെ അല്ല അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള എപ്പിത്തീലിയം ആ ചുണ്ടിനുള്ളിലുള്ള ആ എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം അതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഏതായിരുന്നു മെത്തേഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ നടന്ന അതേ പ്രോസസ്സിലൂടെ അവിടെ ബ്ലഡിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നു മനസ്സിലായോ ഓക്കെ സോ ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആണോ ഇനോ സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്യുബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം ഏതാ ക്യുബോയിഡൽ അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എത്ര ലെയറാ എത്ര ലെയർ ഉപയോഗിച്ചോടെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തിയിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ലെയറുകളുടെ എണ്ണം ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് എത്ര സിംഗിൾ ലെയർ സിംഗിൾ ലെയർ ഒരു ലെയർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ സെല്ലുകൾ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ എങ്ങനെയുള്ള സെല്ല് കൊണ്ടാ ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കിയെന്നറിയോ ക്യൂബ് പോലുള്ള സെല്ലുകൾ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് single layer of cube like cells engana la cells cube like cells okay nokku ningal ee chithrathile engana ullathu aa chithram kanda kanda ningal ariya rose color la kaanikkunna enna adu aa tissue aanu cuboidal epithelium engana ullathu ore cube polulla cells gal cherthu vecha undaaki irikkunne etra layer otta layer manasilayo okay എവിടെ ഇത് കാണാന്നറിയോ സാധാരണ ഡെക്സ് ഓഫ് ഗ്ലാൻസ് എന്താ മക്കളെ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാൻഡ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ഗ്രന്ഥികൾ അല്ലേ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥി ലിവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ശരീരത്തിലെ ചില ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് ഗ്ലാൻഡുകളുണ്ട് അതിലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഡെക്റ്റ് ഉദാഹരണം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡെക്റ്റ് എന്ന് കരുതുക ഈ ഡെക്റ്റിനകത്ത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ ആ ഡെക്റ്റിനകത്ത് ആ ഡെക്റ്റിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ വാൾസിൽ കാണുന്ന ആ എപ്പിത്തീലിയമാണ് ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം മനസ്സിലായോ എന്താ ഫംഗ്ഷൻ എന്നറിയോ ഇവരുടെ കേട്ടോ ഒന്ന് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്താ അബ്സോർപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ സെക്രീഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ സെക്രീഷൻ സോ അവിടെ രണ്ടു തരം ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് സെക്രീഷൻ വ്യക്തമാണോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ് ഞാൻ പറയട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങൾ നെഫ്രോണിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ അല്ലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലോമറുലസ് അല്ലെ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ അതിൽപ്പെട്ട അതിൻ്റെ അതിൽപ്പെട്ട നെഫ്രോണിലൊരു ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിനെ വിളിക്കാം പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ ഈ ഭാഗത്തെ എന്താ വിളിച്ചേ പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ ഈ പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂളിൽ കാണുന്ന ടിഷ്യൂ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഏത് ടിഷ്യൂ ആണെന്നറിയോ ക്യൂബോഡ് ലെപ്പിത്തിരിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്യൂബോഡ് ലെപ്പിത്തിരിയാൻ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ഇതിന്റെ ഫ്രീ സർഫസിലിന്റെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ചെറിയ മൈക്രോവില്ലായി സോ നെഫ്രോണിലെ പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂളിലെ ക്യൂബോയിഡ് ലെപ്പിത്തീലിയത്തിന്റെ ഫ്രീ സർഫസിൽ എന്തുണ്ട് മൈക്രോവില്ലായി മനസ്സിലായോ ഓക്കെ 
വ്യക്തമാണോ പറഞ്ഞത് ക്യൂബിലൈക് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് ഡെക്സ് ഓഫ് ഗ്ലാൻസ് ഫംഗ്ഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് സെക്രീഷൻ അതുപോലെ പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ട് ട്യൂബ്യൂളിലെ ക്യൂബോയിഡിലെ പിത്തിലേത്തിൻ്റെ ഫ്രീ സർഫസിൽ മൈക്രോവില്ല ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനഫ് ഇത്രയാണ് പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ട് സോറി ക്യൂബോയിഡിലെ പിത്തിലേത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ നാലാമത്തെ എപ്പിത്തീലിയമാണ് സോറി മൂന്നാമത്തെ എപ്പിത്തീലിയമാണ് ക്യൂബോയിഡൽ സോറി കോളംനാർ എപ്പിത്തീലിയം ഏതാ കോളംനാർ എപ്പിത്തീലിയം പേരിലുണ്ട് എന്താ അത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എത്ര ലെയർ സെൽസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് സിംഗിൾ ലെയർ എങ്ങനെയുള്ള സെൽസ് ആണെന്നറിയോ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ലെയർ സെല്ല് പക്ഷെ ആ സെൽസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ ഇത് ടോൾ ആൻഡ് സ്ലെൻഡർ ആണ് ടോൾ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ള മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള സെൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് ടോൾ ആൻഡ് സ്ലെൻഡർ സെൽസ് അതിന് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് നോക്കി നിങ്ങൾ എവിടെയാ കാണുന്നത് എവിടെ ഇവരുടെ ന്യൂക്ലിയസിനെ കാണുന്നത് ബേസ് ഓഫ് ദി സെൽ ആ സെല്ലിന്റെ ബേസിൽ അടിഭാഗത്ത് താഴെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന് അല്ലെ ഓക്കെ എവിടെ ഇത് കാണും ഈ ജി ഈ സെൽ ടിഷ്യൂ എവിടെയാ കാണുന്നത് സാധാരണ ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ സ്റ്റൊമക്ക് അല്ലെ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്ക് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭിത്തിയിലായിട്ട് ഏറ്റവും ഇന്നർ ലെയറിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റൊമക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇന്നറില് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉള്ള സെൽസ് എങ്ങനെയാണുള്ളത് ടോൾ ആൻഡ് സ്ലെൻഡർ സെൽസ് അല്ലേ കണ്ടോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്യൂബോ സോറി കോളംനാർ എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താ ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നറിയോ നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ ഡൈജഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് ആ ഡൈജസ്റ്റഡ് ആയ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഇവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്താ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അതേ സമയം ഇവർക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇവർ ഈ ഡൈജഷന് ആവശ്യമായ ചില സാധനങ്ങളില്ലേ അതിനെ ഇവരിങ്ങോട്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് സെക്രീഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് സെക്രീഷൻ ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ക്യൂബോയിഡ് ലഭ്യത്തിലേത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും പറഞ്ഞ് കാണുന്ന ലൊക്കേഷനിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമല്ലാതെ ഇവർക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെയും അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് സെക്രീഷൻ അല്ലെ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് കോളം നാർ എപ്പിത്തീലിയം ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് കോളം നാർ എപ്പിത്തീലിയം ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ടോൾ ആൻഡ് സ്ലെൻഡർ എവിടെയാ കാണുന്നത് സ്റ്റൊമ വോൾസ് ഓഫ് സ്റ്റൊമക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ എന്താ ഫംഗ്ഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് സെക്രീഷൻ ഇനഫ് സോ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് എപ്പിത്തീലിയത്തെ കുറിച്ച് പറയാം A simple epithelium is made up of single layer of epithelial cells. It can be divided into squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, thin, flat, irregular bordered cells are going to be in the tissue. Because of the walls of alveoli and their blood vessels function diffusion. Cuboidal, cube-like cells in the single layer, their blood vessels function diffusion. Cuboidal, cube-like cells in the single layer, കാണുന്നത് ഡെക്സ് ഓഫ് ഗ്ലാൻസ് ഫംഗ്ഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ സെക്രീഷൻ പക്ഷെ അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെഫ്രോണിലെ പ്രോക്സിമൽ കൺവലിയൂട്ട് ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ ട്യൂബ്യൂളിൽ കാണുന്നതിൻ്റെ ഫ്രീ സർഫസിൽ എന്തുണ്ട് മൈക്രോവില്ലായി ഓക്കെ ദെൻ കോളംനാർ എപ്പിത്തീലിയം 
ടോളൻ സ്ലെൻഡർ സെൽസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് ബേസിലാണുള്ളത് കാണുന്നത് സ്റ്റൊമക്കിലോ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് സെക്രീഷൻ വ്യക്തമാണല്ലോ സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയത്തിൽ പെട്ട തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത ഇവരിൽ പെട്ട രണ്ട് പേരെക്കുറിച്ച് നമുക്കിത് പറയാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്